Hello dear students again I am with you to discuss another topic from chapter number 14 transport dear students aaj ke lecture mein hum discuss karenge cardiac conduction system isko heart conducting system bhi kaha jata hai to pehla point the conduction system refers to how heart contracts dear students cardiac cycle के दौरान हमारा हार्ट कंट्रैक्ट भी होता है और रिलैक्स भी होता है तो हार्ट बीट के दौरान जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होता है तो उसकी कंट्रैक्शन के लिए ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं बल्कि डिफरेंट चेंबर्स तक स्प्रेड होते हैं कौन से सिस्टम के थ्रू कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम के थ्रू अब आप एक डायाग्राम देखो डियर स्टूडेंट दिस इज द डायाग्राम शोइंग द कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है दिस डायग्राम शोइंग कार्डियक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ नॉर्मल एंड रेगुलर हार्ट बीट तो डियर स्टूडेंट्स आप ऐसा समझें कि ये हमारे हार्ट का एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम है जो कि हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है बल्कि उसको डिफरेंट चेंबर्स तक स्प्रेड भी करता है सबसे पहले डी स्टूडेंट्स आपको पांच कंपोनेंट्स समझने चाहिए देर आर फाइव कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियक कंडक्शन सिस्टम तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो डी स्टूडेंट एस ए नोड साइनो एट्रियल नोड जो कि हमारे राइट एट्रियम की अपर साइड पर लोकेटेड होता है एस ए नोड हार्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेटर यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल हार्ट की कंट्रेक्शन के लिए स्टार्ट होते हैं तो इसको हार्ट का पेस मेकर भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यही सिग्नल जनरेट करता है तो ये हो गया पहला कंपोनेंट वहां से सिग्नल आगे भेज दिए जाएंगे एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ये हो गया दूसरा कंपोनेंट फिर यहां से सिग्नल आगे सेंड कर दिए जाएंगे एक एलोंगेटेड सेगमेंट की तरफ उसको कहते हैं बंडल ऑफ हिज तो तीसरा कंपोनेंट हो गया बंडल ऑफ हिज और डी स्टूडेंट ये बंडल ऑफ हिज दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा ये हो जाएगा चौथा कंपोनेंट एक हो जाएगा राइट बंडल ब्रांच और दूसरा हो जाएगा लेफ्ट बंडल ब्रांच यहां से वेंट्रिकल तक सिग्नल सेंड करने के लिए मैसेजेस को सिग्नल्स को आगे सेंड कर दिया जाएगा पुरकिंजी फाइबर्स तो कौन से पांच कंपोनेंट डी स्टूडेंट्स आज हमको पढ़ने हैं एस ए नोड एवी नोड बंडल ऑफ हिज राइट बंडल ब्रांच लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड पुरकिंजी फाइबर्स तो ये है डी स्टूडेंट्स हमारा कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम जो कि हार्ट बीट को मेंटेन करता है Dear students, on average, the heart beats approximately 72 beats per minute. और उसके लिए impulses कहाँ से generate होते हैं? ऐसे note से start होता है, generate होते हैं. और dear students, जो हमारा heart है, वो myogenic heart है. Myogenic heart ऐसे heart को कहा जाता है, जो अपने signals खुद ही produce करता है. देखें dear students. The heart is said to be myogenic. This means it is able to generate its own impulses. So our heart myogenic heart is. ये heart की contraction के लिए अपने impulses खुद ही generate करता है. मगर generate कहाँ से होंगे सबसे पहले? सबसे पहले होंगे primary pacemaker से जिसको आप और हम ऐसे note कहेंगे. तो यहाँ से हमारे heart का electrical signaling system start होगा ऐसे नोट से डियर स्टूडेंट्स दीज इंपल्सिस बिगिन एट साइनो एट्रियल नोट ऐसे नोट ऑफ एन रेफर टू ए स्पेस मेकर ऐसे नोट को हमारे हार्ट का पेस मेकर कहा जाता है तो सबसे पहले आप पूछोगे कि पेस मेकर किसे कहते हैं वट डू मीन बाय पेस मेकर पेस मेकर मीन्स हु जनरेट द पेस और स्पीड एट द बिगिनिंग डियर स्टूडेंट्स ये जो सेवेंटी टू टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट जो रिपीट होता है तो हर मरतबा सिग्नल कहां से जनरेट होते हैं हर मरतबा इंपल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे नोड से जनरेट होते हैं तो ये पेस को जनरेट करता है बिगिनिंग में जिसकी वजह से इसको प्राइमरी पेस मेकर भी कहा जाता है और पेस मेकर भी कहा जाता है आगे बढ़ते हैं 
dear students the sinus node is a group of cells continuously generating electrical impulses thereby setting the normal rhythm and rate in how the heart jiski wajah se hum isko heart ka pacemaker kar kehte hain yahan se beginning hota hai signal yahan se start hote hain generate yahan se hote hain theek hai dear students the sinoatrial node ka location aapse pucha ja sakta hai nts mein ki ye kahan pe located hota hai so dear students sinoatrial node is located in the upper part of right atrium theek hai राइट एट्रियम के अपर पार्ट पे ठीक है डी स्टूडेंट्स तो यहां से अब आप देखें सिग्नल डी स्टूडेंट स्प्रेड कर दिए जाएंगे यहां पे लेफ्ट एट्रियम में भी और राइट एट्रियम में भी और दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट हो जाएंगे जिसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टली क्या कहते हैं एट्रियल सिस्टली अब पढ़िएगा वेन द एस ए नोट इनिशिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स This starts the conduction system of the heart. यहां से electrical signals को generate कर दिया गया start कर दिया गया यह primary pacemaker है ऐसे node. और डी स्टूडेंट ये जो ऐसे node है देखें इससे ये जो आपको lines नजर आ रही है ये electrical signal spread हो रहे हैं दोनों एट्रिया में right atrium में भी और उसके साथ साथ left atrium में भी तो देखें यहां पर क्या लिखा गया है electrical impulses spread from ऐसे node. थ्रू आउट लेफ्ट एंड राइट एट्रिया कॉजिंग एट्रिया टू कंट्रैक्ट सिस्टली एंड एक्सपेलिंग इट्स ब्लड इन टू देंट्रिकल तो जैसे ही यहां से ऐसे नोट से इलेक्ट्रिकल इंपल्स दोनों एट्रिया में स्प्रेड हो जाएंगे दोनों साथ कंट्रेट करेंगे और यहां से ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन कर दिया जाएगा यहां से बाइकस्पिड वाल्व ओपन कर दिया जाएगा और ब्लड भर जाएगा वेंट्रिकल्स में तो अब देखें डी स्टूडेंट्स आगे वेंट्रिकल्स तक भी सिग्नल पहुंचाना है तो अब क्या होगा कि जो नेक्स्ट कंपोनेंट होगा वो डी एस स्टूडेंट एस नोड के बाद ए वी नोड होगा देखें डी एस स्टूडेंट एस नोड से अब सिग्नल आगे भेज दिए जाएंगे कहां पे ए वी नोड पे वेन एक्साइटेशन रीचेस द जंक्शन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल स्टूमुलेट एन अदर नोड ए वी नोड ए वी नोड आप किसे कहते हो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड देखें डी स्टूडेंट ये है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड अब आप पूछोगे कि ये कहां पे लोकेटेड होता है डी स्टूडेंट ये है हमारे दो एट्रियम के बीच में सेप्टम इंटर एट्रियल सेप्टम में राइट right साइड की तरफ होता है इंटर एट्रियल सेप्टम में राइट right साइड की तरफ होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द एट्रियल सेप्टम अब डी स्टूडेंट ये एक जंक्शन का काम करता है क्योंकि यहां पे इंटर एट्रियल सेप्टम के बाद इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम स्टार्ट हो जाएगा तो ये सिग्नल आगे भेज देगा वेंट्रिकुलर सेप्टम में मगर उस सिग्नल भेजने के लिए ये एक एलोंगेटेड सेगमेंट को यूज करेगा बंडल ऑफ हिस्स को ठीक है डी स्टूडेंट और आप ऐसा समझें कि ये एक स्टेशन है अपर चेंबर और लोअर चेंबर के बीच एक स्टेशन है एवी नोट इज इलेक्ट्रिकल रिले स्टेशन रिले जो सिग्नल को आगे भेज दे बिटवीन द अपर एंड लोअर चेंबर्स ऑफ द हर्ट अपर चेंबर्स को हम एट्रिया कहेंगे लोअर चेंबर्स को हम वेंट्रिकल कहेंगे तो उनके बीच में एक रिले स्टेशन का काम करता है अब यहां से सिग्नल आगे स्प्रेड होंगे पहले बंडल ऑफिस से फिर उसके दो ब्रांचेस से फिर आएंगे प्रकंजी फाइबर्स में सो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम एट्रिया मस्ट पास थ्रू एवी नोट तो एवी नोट से होते हुए सिग्नल आगे जाएंगे वेंट्रिकल्स की तरफ ठीक है एवी नोट सेंड सिग्नल टू द बंडल ऑफिस अब यहां से डी स्टूडेंट्स एवी नोट से एक एलोंगेटेड सेगमेंट को सिग्नल भेज दिए जाएंगे इसको कहा जाएगा बंडल ऑफ हिज इसको हम क्या कहेंगे डी स्टूडेंट्स बंडल ऑफ हिज तो अब आप पूछोगे वॉट इज बंडल ऑफ हिज बंडल ऑफ हिज Also known as atrio ventricular bundle. तो dear students इसमें confuse होने की बात नहीं Bundle of his को ही atrio ventricular bundle कहा जाता है It is an elongated segment connecting AV node to the left and right bundle branches. ये हो गया elongated segment जिसको हम कह रहे हैं bundle of his. अब ये connect हो जाएगा दो branches से एक को हम क्या कहेंगे Right branch. दूसरे को हम क्या कहेंगे लेफ्ट ब्रांच तो यहां से सिग्नल आगे स्प्रेड हो गए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में राइट ब्रांच को और लेफ्ट ब्रांचेस को सिग्नल मिल गए अब ये आगे भेज देंगे पुरकिंजी फाइबर्स को 
ये सिग्नल्स ठीक है डियर स्टूडेंट्स अब आप यहां पे देखें ये है राइट right बंडल ब्रांच ये है लेफ्ट बंडल ब्रांच तो यहां से ये जो हार्ट का अपेक्स है तो इस अपेक्स पे आपको पुरकिंजी फाइबर्स नजर आएंगे यहां से सिग्नल स्प्रेड होंगे वेंट्रिकल्स के कंट्रेक्शन के लिए तो अब हम अब हम आते हैं राइट बंडल ब्रांच पे डियर स्टूडेंट्स राइट बंडल ब्रांच कंडक्ट द इम्पल्स टू द पुरकिंजी फाइबर्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल तो यहां से सिग्नल राइट ब्रांच से पुरकिंजी फाइबर्स को मिले जो कि राइट साइड पे है अब आ जाए लेफ्ट साइड पे लेफ्ट बंडल ब्रांच कंडक्ट द इंपल्स टू द पुरकिंजी फाइबर ऑन द लेफ्ट साइड तो ये जो बंडल ऑफ इसके दो ब्रांचेस थे एक राइट right और लेफ्ट वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पास कर दिया गया कहां पे पुरकिंजी फाइबर्स पे अब यहां से ये सिग्नल वेंट्रिकल्स को सेंड कर दिए जाएंगे ठीक है डियर स्टूडेंट्स पुरकिंजी फाइबर्स आर नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज सेल्स दैट सेंड सिग्नल टू द वेंट्रिकुलर मसल्स Which cause ventricular contraction, ventricular systole. तो यहां से डी स्टूडेंट्स ये जो हार्ट का अपेक्स है तो यहां से ये हार्ट के अपेक्स से यहां पर वेंट्रिकल्स पे सिग्नल सेंड कर दिए जाएंगे जैसे ही डी स्टूडेंट वेंट्रिकल कंट्रेट करेंगे तो ब्लड हार्ट को लीव करके चला जाएगा कहां पर ऑर्ट्रीज में तो डी स्टूडेंट्स आज हमने हार्ट का कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ लिया थैंक यू डी स्टूडेंट्स